Hello guys, uh, this is Caleb from CJ Music and leo tuko tena KB Studios kwa ndugu Nelson Mgarula and tutaenda kushare uh, matumizi ya the circle of fourth au the circle of fifth kwenye music and tutaenda kujifunza how really music in a flow kwa kutumia hii circle. So don't forget to subscribe and karibuni sana tukajifunze pamoja. Okay guys, so leo tunaenda kuongelea the circle of fifth and it's a very simple you know circle ambayo inatumika ku show relationship ya tonalities au tones kwenye music and piano. So hii circle ni ya muhimu kuielewa and twende direct tukaangalie. So as the circle inaonekana hapo tutakuwa tunatumia I mean C as our reference and second hiyo and kama tunavyoiona hapo we have C G D A E B G flat D flat A flat E flat B flat F, F tunarudi tena C so nataka uiangalie hiyo seko kama mfano wa saa kwa maana hiyo C hapo inavyoonekana ita, itakuwa kama saa 12 au namba 12 kwenye saa then G namba moja, D namba mbili, hivyo and so kuna concept ya kwenda clockwise and anticlockwise so tunaposema clockwise maana yake ni kutoka C kwenda G kwenda D kwenda A na hivyo then anticlockwise ni kutoka C kurudi F kurudi B flat and kuna majina mawili ya hii seko wengine wanaita the seko of fifth wengine wanaita the seko of fourth kwa nini Tunaposema circle of fifth maana yake tunaongelea intervals. Kama utakumbuka tulishajifunza kwa habari ya intervals kwenye masomo ya nyuma. Tunapoongelea the circle of fifth maana yake ni interval ya fifth. Fifth ni nini? Tunajua fifth kwa lugha yetu ya Kiswahili ni namba tano. Kwa maana hiyo ni interval ya kutoka kwenye root kwenda tano juu. Maana kama ni C interval ya fifth kutoka C ni G kwa maana ipi 1 2 3 4 5 sawa kwa maana hiyo g is a fifth higher yani iko sijui kwa Kiswahili nisemaje <laughs> iko kwa level ya tano kutoka kwenye c a fifth higher kwa hiyo hiyo seko ukiangalia kwenye major scale ya c 1 2 3 4 5 maana yake c na g zina a fifth interval relationship umeona na hapo kwenye seko anasema kutoka G inafata D. Ukija kwenye major scale ya G, D is the fifth higher kwenye major scale ya G. 1 2 3 4 5. It's the fifth higher kutoka kwa nani? Kwa G. The same ukiwa kwa D kwenye major scale yake, noti ambayo iko fifth higher kutoka kwenye D ni A. 1 2 3 4 5. Kwa hiyo that's how hiyo seko inavyojielezea clockwise kwa maana tumetoka C kuja G kuja D kuendelea. And tukiangalia anticlockwise ili tuna tuiangalie kwa jicho la the circle of fourth kama ushaisikia. Circle of fourth maana yake tunaongelea fourth intervals kwa maana ya nne. Sawa? Kwa hiyo kutoka C when we count fourth a higher kutoka kwenye C maana yake ni 1 2 3 4 tunakutana na F. Tukiwa F tuki count tena four steps higher kwenye major scale maana yake 1 2 3 4 tunakutana B flat the same hivyo inaenda hivyo kwa hiyo hii seko kwa leo nataka tuiangalie kama the seko of fourth sawa na hapo ndio utakapopata maana halisi ya mziki na flow nzima ya progressions au mizunguko mbalimbali kwenye mziki but kwa ndani hapo kuna hizo minor zinaongelewa ni seko ya minors na yenyewe ni vile vile tu seko of fourth and fifth So sitaki sana tuangalie hayo mambo na pia hii seko inaonyesha idadi ya flats and au imepangwa kwa mfumo wa idadi ya flats na sharps. Sitaki sana tuangalie hayo mambo lakini leo nataka tuangalie the really flow flow ya mziki kwa kutumia hii seko. Okay, tuko C. Okay, I want you to seko mfano tume, tumeongelea hizo diatonic chords kwa maana ya numbers. C tulisema ndo namba moja kwenye major scale ya C. D minor ni namba mbili, E minor ni namba tatu, F major ni namba nne, G major ni namba nne, A minor ni namba tano, B diminish namba I mean A minor ni namba sita, 
inabidi mimi ni namba saba back to to one ambayo ni C sawa sasa ukiangalia C nyuma yake kuna F and kuna G hizo 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 kodi tatu zina relationship manake nikitoka C nikaenda F nikarudi C nikaja G sio hapo nimepata tonality fulani ya mziki au flow fulani ya mziki sawa kutumia hiyo seko let's say nimetoka C nikaenda hadi A my A ambayo kwenye mzunguko wa C ni A minor sawa then nikaja D minor then nikaja G then nikarudi C unaona na hapo na, na yenyewe nimekuwa nimepata mzunguko fulani wa kimuziki sawa let's say nimetoka 1 nikaenda 6 ambayo ni minor then nikaenda 2 ambayo na yenyewe ni minor then nikaenda 5 ambayo ni major then nikarudi 1 you see so hii seko kiujumla inatusaidia kupata flow ya mziki sawa inatusaidia kupata flow ya mziki kwa maana hiyo kuna kitu tunaita progression au mzunguko kwa lugha ya Kiswahili let's say tuna hizi namba 1 2 3 4 5 6 7 1 sawa ambayo ndio major scale let's say tuna hii progression inaitwa 7 3 6 2 4 5 then 4 sawa nitarudia tena tuko c tunaanza na 7 3 6 2 5 1 4 sawa hii ni common progression ambayo inatumika kwenye gospel uh, na nyimbo nyingi zinatumia hii progression so nataka tuangalie hii relationship ya hii progression au huu mzunguko kwa kutumia hiyo seko ukiangalia c ni namba moja yetu namba saba ya C tumesema 7 3 7 ya C ni B sawa nataka uiseko hiyo B unaweza kaandika pembeni hilo duala then ukao una una una, una seko is not so B then ikitoka B inakuja 3 ni E sawa then inakuja A ambayo ni 6 then tumesema tunaenda 2 ambayo ni D then tunaenda G ambayo ni 5 then tuna DC ambayo ni 1 then tunaenda 4 sasa ukiangalia okay, kwenye hiyo seko utaona kwamba tumeanzia B tukaja E tukaja A tukaja D yani ni kama inarudi hivi anti clockwise na ndo tulivyoongelea tunapata relationship ya nini ya hizi flow ya mziki mzima umeona so when we do hiyo progression mfano kwa kutumia hizi diatonic chords 7 tulisema ni diminished 3 ni minor 6 ni minor 2 ni minor 5 1 Sawa. So for this case nataka wewe ufanye hii progression kwa kutumia chords zinazofanya ambayo okay we have C major then we have this is our 7 3 6 2 5 1 4 Umeona? So hiyo ni progression na imetengenezwa na hiyo seko mfano maybe wimbo ah uh, tutakupa utukufu maybe wewe ni mkuu watenda maajabu wewe ndiwe wa peke sawa so So flow nzima ya mziki ina lie kwenye hii seko. So tumeongelea hiyo progression 7 3 6 2 5 1 4. Sawa? Sasa utaniuliza tulisema namba saba ni diminished na ukiangalia hii kodi it's a, some kind of diminished a B diminished. Sasa sitaki sana kuongelea haya mambo kwa sababu tulishaongelea kwenye vipindi vya nyuma namna ya kutengeneza diminished na diminished na kuwa na characteristics gani tulisema diminished ina flat 3 na flat 5 kwanza ili we diminished sasa tukisema b diminished maana yake hii namba 5 kwenye b tuna flat hii namba 3 kwenye b tuna flat kwa hiyo tayari kwenye hii kodi yetu tuna sifa ya diminished okay tukasema 3 ni minor sawa sasa ukiangalia 
kwenye hii code hii hii tushaiongelea hii ni altered sawa so, it's a it's a sharp 9 sharp 5 tushaiongelea hii okay kwenye 6 tulisema 6 na yenyewe ni minor hii ni minor 9 tumeshaziongelea hizi zote minor 9 tukasema 2 na yenyewe pia inaweza ikawa ni minor lakini hapa tumeifanya ya kuwa ni dominant tutaongelea hii pia kuna muda tu inaweza ikawa ni primary i mean secondary dominant sawa kama hapa hii ni d ni d7 sawa sawa it's a 96 then 5 ambayo ni minor 9 japo tumesema kwa hapa 5 inaweza ikawa ni major au ikawa ni dominant sasa tunapofanya maybe this progression 6 2 5 kwa hapa 5 ni dominant sawa we have our dominant hapa kwenye g g dominant sawa so, but he ni g minor 9 then our one sawa so, then four sawa so, so seven three six two five one four so nimetumia hiyo seko you see then naweza nikarudi three maybe then six then 2 then 5 then 1 mona so theory yangu maybe ni e then my 6 is a still natembea kwenye seko then my 2 is d then my 5 is g back to my to my 1 ambayo ni c umeona nimetumia hiyo seko let's say niko ki maybe f sharp sawa so, as tunajua major scale ya f sharp sawa so, let's say tunataka tufanye 7 3 6 2 5 1 4 sawa so, na ukiangalia na yeye iko kwenye hiyo seko 7 ya f sharp au g flat ni nini ni ni f sawa so, sawa so, so f to b flat sawa so, to nani to e flat nani to a flat to d flat to f sharp or g flat to b umeona so 7 3 6 2 5 1 4 umeona so inatumia hiyo seko kweni mkuu watenda maajabu sawa hakuna kama wewe you see so inatumia hii seko and ni muhimu sana kuelewa relationship ya hii seko. So kwa kufanya summary the seko goes the seko fourth ambayo tumesema tunaiangalia. Tukianzia C. C is our number one. The fourth from C ni F. Namba 4 ya F ni B flat. B flat namba 4 yake ni E flat. E flat namba 4 yake ni A flat. So the seko goes Sawa so You see so that's how the circle goes and ndivyo relationship ya mziki ina flow that's why ukiangalia maybe kuanzia E flat hapo ukisema tuangalie E flat A flat pamoja na B flat zina relationship sawa E flat ni namba moja A flat ni namba 4 kwenye major scale ya E flat. E flat ni namba 1. B flat ni namba 5 kwenye scale ya A, 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 E flat. You see? So You can even play a song. So, you see? Then 5 B flat, then E A flat. See? kuna relationship ya hizi chords na zinatoka kwenye hii seko you see kwa hiyo e flat a flat na b flat zina relationship you see then nikija maybe b flat e flat pamoja na f zina relationship you see so hii seko ni ya muhimu sana kuielewa kwa maana ndio flow nzima ya mziki ilipo so tutakuja tuangalie common progressions 
ambazo tutakuwa tunazitumia au mizunguko kadhaa ambayo huwa inatumika kwenye nyimbo mbalimbali mbali. nyingi ambazo tunaziimba makanisani na tutaona sasa toka kule tulipoanza kujifunza zile classes za course tulianza tukajifunza major 7th minor 7th sasa tutaona minor 9th major 9th 11th tutaona sasa zinavyotumika kwenye ku voice cha kwanza unatakiwa ujue kwanza hiyo relationship ya hii mizunguko kwenye mziki. Alafu sasa kwenye kila kodi tumejifunza na sifa za kila namba kwenye major scale. Tumesema mbili ni minor. Sasa tutaanza kuona flow ya mziki inavyoenda na kwa kutumia hizo voicings ambazo tulishajifunza mwanzo. Kwamba tunaposema minor tunaweza tukatumia minor 7th au minor 9th, sawa? Kama hivi nilivyokuwa nafanya hizi progression. Nimekuja mfano niko C, nimeenda 7 3 Six. Six ni minor ni A minor lakini hii ni minor 9. You see? Na tushajifunza voicing hizi mbalimbali. So kuna nadhani sasa unaanza kupata uelewa wa tulipotoka na tunapoenda kwa maana ya mfumo mzima wa flow ya mziki kuanzia kwenye mizunguko, voicings mbalimbali mbali, ambazo tumeshafanya mpaka sasa and tutakuja tuone pia nyimbo ambavyo zinatumia sasa hii mizunguko na hii seko ambayo tumeiangalia leo. So until next time, naomba uendelee kufanyia mazoezi hii seko of fourth. And mazoezi yangu mimi binafsi huwa nafanyia kwenye hii seko kwa maana ya hata hizi triads fanya na najua nikitoka C namba nne yake ni F, baada ya F naenda B flat, baada ya B flat E flat, baada ya E flat A flat, naenda hivyo kwenye seko. mwisho wa siku unakuja kugundua kwamba okay kumbe hizi key zina, zina relationship zina mahusiano fulani fulani so ya yeah, hata nikifanya minor mfano nafanya mazoezi ya hizi minor nafanya kwenye hii seko nikitoka C minor naenda F minor naenda B flat minor naenda E flat minor A flat minor you see so you need to do your exercises kwenye hii seko unafanya ili kuzoea relationship ya keys mbalimbali so tutaendelea kujifunza zaidi Don't forget to subscribe. Till next time, see you.